看，这就是以前的海参池子，都拆了。今天天气看着还可以，抓紧时间。我跟大家说啊，我刚在这走着呢，有条鱼砰，从水里直接蹦出来了。<笑>咱们赶紧上岛。每次来以前的第一件事儿啊，就是找着了之后。然后仔细观察一下，看一下这个密集的程度，跟它的大小啊，大小看，先摘一个啊，这个给大家也看清楚，咱们到底是抓的啥？这个是剥壳米，也叫海瓜子，大家看它的位，我感觉应该，咱们应该到这头来，那离水边有点远，对吧？到时候洗的时候不好洗，咱们在这儿。把上面薄薄一层铲掉就可以了啊！我去，大家看这有多少？这个我们这儿叫海瓜子儿。咱们南方那头，把这个叫剥壳米。呵呵，咱先来一下试一下啊，看一下这头怎么样。主要是看它的泥有多少，沙子其实都无所谓。一阵搓，把这个泥沙洗掉就 OK 了。这个是海瓜子啊，大家也知道它还叫薄壳米，这个就不用再给大家可能来回搓了，尽量往水水里面走，有水了比较好洗。哇，嗯，看，他今天又来收网了，好像几乎最近，咱每次来都能碰见他哈，他在海里下的网。不过上次我看他那个鱼了，他那网是不是下的有点近了？感觉抓的鱼好像不是很大吧，也就一斤左右那样。好了，再来这洗咱们的。哎呀，哦对了，大家估计估计都不知道这叫啥，因为好多朋友知道，好多朋友不知道。这个咱们本地把它叫海瓜子儿，这个就是海瓜子儿。啊，你们也叫波克米，我知道。<笑>看一下这儿，这石头，其实这上面也长的，你看。不过太小了，这上面，这个是大的，哎，跑哪去了？这是咱抓的大的，这底下应该是刚生出来，还没长大。哇，咱们把这个，就它特别多的时候，螃蟹海螺也是正多的时候，因为它就是海螺跟螃蟹的食物哦，就我那天说的。食物链最底层的东西就是它了，什么都吃它，包括咱们也吃它。哎，生蚝好像不吃它，生蚝也属于那个食物链最底端的。哇、哦，这靠靠近水边是干净，干净点。来就在这儿，咱还得往下来点，这没有水呀、啊，刚。哇，这个就是主要就是搓，搓有点费劲儿。这回家还得稍微扎一下，扎完之后用干净的海水，就是它养一会儿。因为这个在泥沙里面长的，它有时候吃吃那些东西，所以说把泥沙得吐干净。这玩意儿确实好吃，这该说不说，很鲜，特别鲜。看着是不是特别像比较小的海虹
，长得特别像，但是那个是黑颜色的，这个是青的。广东那头叫薄壳米，那儿叫海瓜子，叫法不一样啊，其实就是一个东西。那玩意儿还真真的是花钱的，这个东西不行，虽然它比腊肉还多，这东西不一样哈、啊。一看应该是过来玩的，来一把咱们先，咱们的，回去，差不多我感觉，嘿嘿。就这么搅拌搅后的时候，咱真正使劲啊。这会儿就是整体先捏一下。这玩意儿是个细活，真的是个细活。控一下，控一下水。啊，这会儿就稍微得使点劲了。跟搅拌一样的 ，OK， 来吧，就这儿。这块泥感觉好像比较软，泥如果软的话也好洗，泥少了也好洗，沙子多泥少也好洗。大家回头如果有机会来抓它。就知道了，知道二哥说这个是什么意思，很容易刮伤。呜呼，马上，马上出货。情况来了。其实理论上来讲，你越往里，这个东西越多，而且越大，就是尽量往海里面走。但是有时候吧，潮有时候退的不是特别远。但是如果潮退了特别远的时候吧，大家平时也不抓这个，边洗边过水。洗这个不要着急啊，大家千万别着急。咱们最近，我就想着把它多抓一些，我准备把它拿回家养干净，装在袋里面。放。这水是有点大，感觉。得了，咱先把咱这个搞定再说。是不是长得特别像瓜子？青壳瓜子。<笑>看他们是就因为他们一串一串长的，所以咱回家，他们经常好几个连在一块儿。咱回家，所以说把它们分开，然后这单独的，哇，就再找一块地方，去那儿去那儿看一下。啊，每次来这个水坑，最后到的这个水坑里面，都得洗一下。搞定了啊！今天又是，哎，今天好像多了，因为那水坑里面还有一点，没办法弄。好，就这么多吧。明天回家回家摘吧。好了，大家持续关注二哥啊。我准备走的时候，就有人来了，每次都这样。